welcome back dear students taking our discussions with respect to the discussions of criminal offenses under the indian penal code we are moving a step further today to discuss yet another offense uh, rather a couple of offenses that uh, fall under chapter 20 of the penal code this is chapter 20 uh, 10 20 Indian Penal Code mein, as you remember 511 sections and spread over 23 chapters this is one of the last two three chapters chapter 20 or chapter 20 493 say 498 tak stretch karta hai aur isme offenses related to marriage hain sare jitne bhi hain offenses relating to marriage just mein adultery ek next discussion hoga but today we are concerned with these two 494 and 495 494 and 495 these two this 494 section deals with marrying again during the lifetime of husband or wife your attention please section Calling it bigamy is a misnomer. Bigamy is a My colleague was otherwise wise enough to call it bigamy. Bi means two. And in India, a complex process for marriage or validity or voidability or acceptability, procedure, customs, etc. It is determined by the respect to personal laws of the parties jo bhi parties hongi unka personal law applicable hota hai to isiliye uski validity bhi wahi se determine hoti hai so that is why for example more than one marriage uh, polygamy is allowed in certain religions or practices to isko bigamy kehna theek nahi tha that is why is offense ka naam sahi yahi hai marrying again during lifetime of husband or wife aur aap dekhenge kahin bhi penal code isko bigamy nahi kehta hai so this is marrying again during the lifetime of husband or wife and this section 495 is actually an offense in respect of this this 495 ka offense hai, ye ek distinct offense nahi hai. it pre-depends on this this pre-requires 494 Agar ne this, let's call it for the purpose of discussion bigamy because it will be easy to say that we will not be able to say that if a person has under 494 ki, or guilty of that ho gaya, but it is a certain mode hai, yani subsequent marriage which he has second to he can say subsequent marriage which he has guilty ho gaya under 494 in that the other spouse hai, the other spouse, husband or wife, mere concealment of the fact of former marriage. See concealment of fact. Mere concealment of the fact of former marriage is an offense under 495. Or up heran ho jayenge ye sun karke ki 494 jo hai marrying again. Uski punishment itni khatarnaag nahi hai jitni 495 ki hai. 494 ki 7 years and fine hai. Any imprisonment which may extend up to 7 years plus fine hoga. And this is in here imprisonment 10 years tak extend kar sakta hai plus fine hoga. Main isli bata raho because see criminal law ke jo jurisprudence hamne shuruwaat mein discuss ki thi. Us mamle mein agar aap dekhe kitna weak act serious hai is offense ka. सिर्फ कंसीलमेंट किसी चीज का किसी बात का छिपाना एक पॉजिटिव वोलेशन नहीं है बट यू आर बाउंड टू डिस्क्लोज दैट एंड इसकी वजह से एक फ्रॉड हो गया तो फ्रॉड एक सिविल लायबिलिटी है लेकिन यहां ये एक ऐसा ऑफेंस है कि किसी चीज की मेयर कंसीलमेंट एक ऐसा खतरनाक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया व्हिच इज पनिशेबल अप टू 10 इयर्स सो इसके डिस्कशन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है 495 इट्स क्वाइट ऑबवियस अगर कंसील किया दूसरे स्पाउस से हस्बैंड या वाइफ क्योंकि ये लॉ जो है ये जेंडर न्यूट्रल है द लॉ अंडर 494 इसीलिए हम इसको बाइगेमी नहीं कहना पसंद कर रहे हैं सो 494 मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इट इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ 
ना ये विक्टिम स्पेसिफिक है ना ये परपिट्रेटर स्पेसिफिक है हजबेंड या वाइफ दोनों विक्टिम हो सकते हैं कोई भी आई मीन एक ही रिलेशनशिप में नहीं मतलब कोई भी विक्टिम हो सकता है इसी तरह हजबेंड और वाइफ कोई भी गिल्टी हो सकता है दोनों में से कोई भी शादी कर ले लेट्स लुक एट द बेयर प्रोविजन बेयर प्रोविजन से इज दैट हु एवर हैविंग हजबेंड और वाइफ लिविंग सो पर्सन नंबर वन इसेंशियल पर्सन मस्ट हाउ अ लिविंग स्पाउस लिविंग स्पाउस दिस इज नंबर वन हु एवर हैविंग अ हजबेंड और वाइफ लिविंग मैरीज पर्सन मस्ट मैरी अगेन marries again if that person marries again and yahan pe ruk ke thodi der discussion ko rok lete hain see marrying again so motto or ipso facto is not an offense because in certain circumstances for example in case of death in case of divorce or in case of that previous contract uh, contra contracting the previous relationship of marriage was declared under a decree of court to be invalid in sari suratum mein pehli shaadi shaadi nahi keh sak kehla sakte a person for example wife ya spouse ki death ho gayi wife ya husband koi bhi aur uh, divorce ho gaya so marrying again is not to isliye essential sare samajhna zaruri hai see kitna beautifully iski drafting ki gayi hai who are having husband or wife living marries in any case in which were such marriage were such marriage which marriage is ko second marriage isko bracket mein isliye likh raha hu second marriage not first marriage is void kindly highlight the word void is void by reason of its by reason of its taking place taking place during the lifetime of or lifetime of during the lifetime of former or uh, spouse former spouse that is husband or wife So, इतने पे ऑफेंस कंप्लीट हो गया दीज आर दिसेंशियल इज अ पर्सन हेयर एंड ही और शी हैज अ लिविंग स्पाउस जेंडर न्यूट्रल है ये औरत या मर्द दोनों कोई भी ऑफेंस कर सकता है और किसी भी अगेंस्ट हो सकता है अब इसमें कुछ की वर्ड्स हम इसमें ध्यान देना जरूरी है मैरिज अगेन इफ सेकेंड रिलेशनशिप इज नॉट ए मैरिज इट्स नॉट बाई गैमी और इसी ये लॉ का एक इस लॉ का ये लॉ की कमजोरी नहीं है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ ही कीप्स अ कंक्यू बाइन it 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 may it's not 494 it is anything else it can be called adultery etc but not 494 it's not a bigamous relationship second marriage jo hai it must be a marriage mere cohabitation nahi chalega or mere accompanying or mere relationships nahi chalenge it should be a marriage और इस मैरिज से कितना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया है इसमें एक फ्रेज है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इन एनी केस है मैरिज इन एनी केस ये जो है इन एनी केस इन एनी केस में जो बताया गया है इन एनी केस दैट सच मैरिज इज वर्ल्ड इसमें गुंजाइश छोड़ी है रिस्पेक्टिव पार्टीज के पर्सनल लॉज की फॉर एग्जाम्पल वो मैरिज जो हैं वॉइड भी होती हैं वॉइडेबल भी होती हैं और वैलिड तो होती ही है सो वॉइडेबिलिटी ऑफ मैरिज विल बी डिटर्मेंड ऑलवेज इन केस ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टीज का पर्सनल लॉ अब वो थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन चाहता है वो हम केस लॉज के टाइम डिस्कस करेंगे लेकिन जो दूसरी मैरिज है जो उसने की है इट शुड बी वॉइड लेकिन वर्ड किस वजह से होनी चाहिए बाई रीजन ऑफ इट्स नॉट बाई रीजन ऑफ एनी अदर फैक्टर के जो वॉइडेबिलिटी के रीजंस लॉ में फॉर एग्जांपल वॉइडेबिलिटी के अलग अलग रीजंस हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सॉरी वॉइडेबल एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट जो है टू एच में है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ओनली यानी दूसरी पार्टी चाहे तो उसको वॉइड करवा देगी और अगर कंटिन्यू किया तो एग्रीमेंट चलता रहेगा इसी तरह मैरिज भी वॉइडेबल होती है और वॉइड भी होती है वॉइड का मतलब दे आर नॉट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ एनी पार्टी दे आर टू दैट मीन्स the law they are not enforceable by law 
फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिटेड डिग्रीज में मैरिज करना सपिंडा में मैरिज करना अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट फॉर एग्जाम्पल सेक्शन इलेवन में या सेक्शन सेवनटीन में हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव है इसमें आ, आ, आगे के सेमेस्टर्स में आप पढ़ेंगे सेक्शन इलेवन और सेक्शन सेवनटीन में ग्राउंड्स ऑफ अवॉइड मैरिज और सेक्शन ट्वेल्व में इसके अवॉइडेबल मैरिज का इसी तरह मुस्लिम लॉ में बातिल मैरिज कहते हैं तो सी इसको एकोमोडेटिव कितना बनाया प्रोविजन को अलग से एक एक्सेप्शन कार आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी स्पेसिफिक पर्सनल लॉ को ले करके फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज़ अ मुस्लिम लॉ के पार्टीज आर मुस्लिम्स सो इन केस ऑफ मुस्लिम्स मोर देन वन मैरिज अप टू द मैक्सिमम फोर आर अलाउड टू अ मैन तो अगर मैन दूसरी मैरिज करेगा इन अंडर मुस्लिम सो ही विल नॉट विलाइबल अंडर फोर नाइन्टी फोर बिकॉज इसमें गुंजाइश इसकी छोड़ी है दैट इन एनी केस दैट सेकेंड मैरिज मस्ट बी वॉइड एंड सिंस द सेकेंड मैरिज इज नॉट वॉइड येस इन ऑर्डिनरी कोर्स इफ ही कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन फोर मैरिज दैट इज अ फिफ्थ मैरिज द फिफ्थ वन इज वॉइड एंड ही विल बी लाइबल अंडर फोर नाइन्टी फोर तो एक्ट सीरियस है सिर्फ इस एक्ट इस ऑफेंस का दैट पर्सन मस्ट बी उसकी पोजिशन होनी चाहिए ही मस्ट और शी मस्ट है लिविंग स्पाउस and at the time and during the uh, life of that spouse that person marries again and that second marriage ab agar usse pehle se divorce le liya hai although that spouse is living but uh, that second marriage is not void because of that previous spouse living at the time of this marriage so yahi teen hai main essentials ki ab agar ye teen satisfy ho gaye that the second marriage is void kyunki ye us dauran ho gayi jab pehla spouse zinda tha so 494 ke under liable hai with an imprisonment of i a description for a term which may extend up to 7 years or uh, and in, in and there shall be a fine always ye achhi tarah samajh lijiyega and see isme menzria agar ye menzria required hota isko prove karne ke liye there would have been words like voluntarily whoever voluntarily contracts a marriage there is no word wrongfully, voluntarily, intentionally, ऐसा कुछ नहीं है Liability in the cases of marriage offences are strict usually. So this is an offence which is comprised only of actus reus. तो वो ऐसा नहीं कह सकता वो कहे मैंने भूल से शादी की या धोखे से शादी की Ordinarily courts will not allow this plea to prevail. और आपने ये देखा होगा यू रिमेंबर अर्लियस डिस्कशंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में क्वीन वर्सेस टॉल्सन ही एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें कोर्ट ने रिलीफ दे दिया और उसी तरह के फैक्ट्स पर बेस्ड था आप इन केसेस को डिस्कशन में रिपीट भी कर सकते हैं थॉमस वीट रेक्स वर्सेस थॉमट वीट एंड रेक्स वर्सेस मरियन स्टॉक्स 1921 की जजमेंट जहां कोर्ट ने कैटेगोरिकली उसको लाइबल डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उसने पहले अप्लाई किया था डाइवोर्स के लिए और ड्यू टू मिस कम्युनिकेशन वो पढ़ा लिखा नहीं था उसे लगा कि मेरा डाइवोर्स हो गया उसे जो वहाँ से रिप्लाई आया उसने उसको गलत समझा जब डाइवोर्स नहीं हुआ था एंड देन ही कॉन्ट्रैक्टेड सेकंड मैरिज ही वाज फाउंड गिल्टी एंड ऑन अपील कन्विक्शन वॉज अप हेल्ड क्योंकि मैरिज में यहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगाई गई मैरिज के ऑफेंसेज को लेकर के अब थोड़ा सा जजमेंट्स भी आप आठ दिखेंगे आपको क्वीन वर्सेस टॉलसन में फिर क्यों छोड़ दिया बिकॉज शी फेल्ट कि उसका हस्बैंड चला गया था और लॉ कहता था सात साल होनी चाहिए गैप और उसने सात साल के पहले ही शादी कर ली लेकिन खबर ये आ गई थी कि वो मर गया है द शिप में डाउन विद ऑल हैंड्स ऑन बोर्ड तो देन शी वॉज एक्विटेड तो कुछ कॉमेंटेटर्स ने यह लिखा है कि क्वीन वर्सेज टॉलसन का केस में जो अलग ही जजमेंट्स में ये नहीं मिलेगा आपको ये रैशनल या ये ओपिनियन जो मैं कह रहा हूँ बट ये कुछ कॉमेंट एड्रेस ने कहा है एंड दैट इज़ वेली टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि क्वीन वर्सेस टॉलसन में जो अक्यूज है शी एक्टेड ऑन अ प्राइम ऑफ असाई मिस्टेक एंड इट वॉज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड द सेकेंड उसने समझा कि मेरी मेरा डाइवर्स हो गया दैट पर्सन वॉज एक्टिंग अंडर अ मिस्टेक बट इट वॉज अ मिस्टेक इन रिलेशन टू लॉ तो एक इंसान को अपनी मैरिटल रिलेशनशिप का स्टेटस खुद से वैलिडेट इन वैलिडिटी उसकी वैलिडिटी और इन वैलिडिटी समझने की जिम्मेदारी है ही कैन नॉट स्केप लॉ अब इसको ये सो देर इज नो नीड टू क्रिएट अ सेपरेट एक्सेप्शन इन केस ऑफ मुस्लिम्स और अदर लॉज सच ब्यूटिफुल डेफिनेशन है कि इन एनी केस जो वर्ड्स हैं या फ्रेज है कि उससे ये लगता है कि द वाइडेबिलिटी ऑफ द सब्सिक्यूंट मैरिज दूसरी या तीसरी जो भी है सब्सिक्यूंट शादी है मर्द करे या औरत करे उन उस उन उसकी जो दूसरी शादी की वाइडेबिलिटी है उसी की वजह से वो डिक्ले हेल्ड गिल्टी हो जाएगा 494 में और 
तो अब अगर वाइडेबिलिटी टेस्ट करनी है तो वो उसके पर्सनल लॉज के हिसाब से किया जाएगा कुछ जजमेंट्स हमें इसको समझने में मदद देंगे लेकिन हमें उससे पहले एक्सेप्शन को समझना चाहिए देर आर टू एक्सेप्शनल केसेज जहाँ पर पर्सन लाइबल नहीं होगा अंडर 494 नाइन्टी फोर एक्सेप्शन हालांकि उनकी लैंग्वेज से आपको लगेगा एक्सेप्शन तो इसकी एक ही है बट देर आर टू एक्सेप्शन इफ यू ट्राई टू ब्रेक डाउन द फ्रेज ऑफ दैट एक्सेप्शन गिवन देयर अंडर फोर नाइन्टी फोर द फर्स्ट केस इज वेन अ पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट सच अ मैरिज फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो मेल हो या फीमेल हो बट Uh, his or her previous marriage that is the first marriage has been declared void by a court of uh, competent jurisdiction the first marriage or the previous marriage marriage has been declared void by a court of competent jurisdiction competent jurisdiction so this is the case jahan pe wo liable nahi hoga under 494 agar for example court ne pehli shaadi jo ki hui hai jiske respect mein ye kaha ja raha hai ki bigamy hai ya 494 ke under liable hai to agar wo shaadi ko court ne upon decree kaha hai ki this is a void marriage aisa nahi hai ki party ko lag raha tha no there should be merits uh, judgment given on merits by the court to पहला सकमस्टांस ये है दूसरा इज दूस, दूसरा जो है सेकेंड वन इज अबाउट द एबसेंस कॉन्टीन्यूस एबसेंस जिसे हम कहते हैं वर द स्पाउस हैज रिमेंड हैज कॉन्टिन्यूअली रिमेंड एबसेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एंड दिस पीरियड जो आप सेवन इयर्स का देखेंगे वो आपको अक्सर लॉज में मिलेगा आप देखिए डॉवरी डेथ में भी सेवन इयर्स है इसी तरह आपको यहाँ भी मिल रहा है सेवन इयर्स तो सेवन इयर्स का रैशनल क्या है ये मोस्ट एक कन्वेंशन है जो इंग्लिश लॉज में है आप देखेंगे कोई वर्सेस टॉलसन के केस में भी सेक्शन फिफ्टी सेवन ऑफ अफेंसिस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट एटीन सिक्सटी वन में गिल्टी थी वहाँ भी एक एक्सेप्शन क्रिएट हुई है जहाँ सेवन ईयर्स की लिमिट लगाई गई थी कि सेवन ईयर्स तो इफ अ पर्सन हैज़ बीन कंटिन्यूसली रिमेन एबसेंट फॉर अ स्पेस ऑफ सेवन ईयर्स बट कॉन्टीन्यूस स्पेस ऐसा नहीं है पहले तीन साल के लिए गायब हो गया फिर चार साल के इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूस स्पेस ऑफ सेवन ईयर्स एंड देन ही शेल नॉट हैव बीन हर्ड ऑफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गायब रहा एंड ही और शी शेल नॉट हैव बीन हर्ड ऑफ बाई एनी पर्सन हु नॉर्मली हेयर ऑफ हेम और हर तो अब उसके बारे में सुना भी नहीं गया किसी के जरिए से सात साल तक और वो गायब रहा ऐसे सर्कमस्टांसिस में लॉ अलाउ करता है पार्टी को टू अंडर गो द सेरेमनी ऑफ मैरिज अगेन एंड इट विल नॉट बी एन एक्ट ऑफ बाई गैमी और टू बी मोर स्पेसिफिक ए क्राइम अंडर 494 ऑफ द पीनल कोड अब यही चीज आपको इंडियन एविडेंस एक्ट जब आप आगे के सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे यही चीज इस तरह की चीज आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में दो प्रोविजन है वन और वन में भी अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है किसी पर्सन के को लेकर के कि वो अलाइव है कि डेड तो फिर आ, 107 और 108 है इसमें 30 इयर्स की लिमिट है कि अगर ये साबित हुआ कि ही वाज द पर्सन वाज अलाइव विद इन सेवन थर्टी ईयर्स तो द बर्डन इज ऑन द पार्टी जो ये कहेगा कि नहीं वो डेड है सिमिलरली अगर पर्सन को डेड प्रूव किया गया और ये इट वॉज शोन दैट कि सात साल से उसके बारे में किसी ने सुना नहीं तो अगर फिर भी कोई कहता है कि ये इंसान जिंदा है तो बर्डन लाइज ऑन द पार्टी हुए अफर्म्स इट ये एविडेंस का लॉ है वन जीरो सेवन आप इसको देख सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में वन जीरो सेवन एंड वन जीरो एट सो दिस कम्प्लीट्स द डिस्कशन विद रिलेशन टू द ऑफेंस अंडर 494. नाइन्टी फोर आई एम अगेन सेंग कि ये बाइगामी नहीं है इसका नाम अगर वरना बाइगामी रखने में कोई हर्ज नहीं था ड्राफ्टिंग बॉडी को उन्होंने हर सेक्शन का हर ऑफेंस का नाम रखा हुआ है सो बिकॉज सी आर पी सी के लिए नाम ऑफेंस का जरूरी होता है चार्जशीट में नाम लिखना होता है ऑफेंस का अगर कोई नाम है सो इसका स्पेसिफिक नाम नहीं है इट्स इसका नाम सिर्फ ये मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हजबेंड एंड वाइफ तो वो कब होता है कि उसके एसेंशियल तीन इंपॉर्टेंट है कि पर्सन का पहले स्पाउस हो लिविंग स्पाउस हो 
अगर डेड है तो फिर तो नहीं है अगर लिविंग स्पाउस है और दूसरा उसकी लाइफ के दौरान वो दूसरी शादी कर ले अगली शादी करे और वो अगली शादी जो दूसरी शादी है सब्सिक्वेंट मैरिज है इट है इट इज़ वॉइड जरूरी नहीं है कि कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दे इट इज़ जस्ट ये इस पर कोर्ट का डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है इट मस्ट बी वॉइड बाई रीजन ऑफ इट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दैट फॉर्मर हजबेंड और वाइफ दैट इज स्पाउस सो इन दैट केस द पर्सन शेल बी लाइबल मगर ये दो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस है जहाँ कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया है पहली शादी को वॉइड तो फिर नहीं होगा लाइबल और दूसरा वर द स्पाउस हैज और रिमेन कंटिन्यूसली एब्सेंट फॉर अ स्पेस ऑफ सेवन इयर्स एंड हैज नॉट बीन हर्ड बाय एनीबडी दिस इज इट अबाउट द डिस्कशन अब अगर इस मेयर कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट मैंने पहले भी बताया वेरी सेंसिटिव ऑफेंस बड़ा ही खतरनाक ऑफेंस है ये फोर में कि इस तरफ से तो उसने इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्टी जो ऑफेंस किया इट इज़ अंडर 494 नाइन्टी एंड इन रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्डेंट पार्टी दैट इज द सेकेंड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी द मैरिज वुमेन हो या मैन हो द ऑफेंस कमिटेड हैज़ बिन कवर अंडर 495 वो ये है कि उससे इस बात का छिपाना है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ अगर वो उस पार्टी ने छिपाया तो महज छिपाना इसका इट इज इट इज़ अ सीरियस ऑफेंस जिसकी दस साल तक इम्प्रिजमेंट हो सकती है ना लेट्स गो थ्रू सम केस लॉज इसमें एक बहुत सीरीज ऑफ केस लॉज है लेकिन कुछ की तरफ मैं जल्दी जल्दी रेफर करूंगा फॉर एग्जाम्पल दिस द जजमेंट ऑफ एस राधिका समीना एस राधिका समीना वर्सेस एस एच ओ हबीब नगर हबीब नगर पुलिस स्टेशन यस एस एच ओ हबीब नगर पुलिस स्टेशन ये प्रोबेबली नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन की जजमेंट है इसके फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिट आर डिटेल फैक्ट्स ऑफ अ मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टिंग मैरिज विद गर्ल हु इज नॉट अ मुस्लिम तो द मैरिज टुक प्लेस अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट और पार्टीज जब डिफरेंट रिलीजन के हों या सेम रिलीजन के भी हों तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करना पसंद करते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट का एक स्पेशल फीचर ये है अगर पार्टीज ने इसके अंदर शादी की है तो जो ऑल मोड्स ऑफ डाइवोर्स और डिजोल्यूशन ऑफ रेगुलेटिंग द मैरिज उस पर फिर पर्सनल लॉ नहीं एप्लीकेबल होता है स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है सो इन दिस केस इन द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हेल्ड इज जजमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ही वुड बी गिल्टी ऑफ बाई गैमी अंडर फोर Uh, even for contracting or entering into a second marriage, uh, although चार मैरिज अलाउड हैं उसमें पर्सनल लॉ में उनके लेकिन जज का ओपिनियन ये है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है इसके अंडर तो ऑब्वियसली फोर नाइन्टी फोर के अंडर गिल्टी होगा इवन बाई कमिटिंग द सेकेंड मैरिज कॉन्ट्रैक्टिंग द सेकेंड मैरिज इसी तरह की जजमेंट जो है फिर एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं जिसमें सरला मुदगल की है लिली थॉमस की है जॉन वाला मोटम की है उनमें से हम एक दो को डिस्कस करेंगे सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज इंडिया में कन्वीनियंटली दिस दिस हैड स्टार्टेड टू बिकम ए प्रैक्टिस इवन इन्वॉल्विंग सम सेलिब्रिटीज फ्राम द बॉलीवुड जिसमें पार्टीज जो है बाइगेमस रिलेशनशिप्स को मेनटेन करने के लिए या वैलिडेट करने के लिए रिलीजन को रिनाउंस करते थे अपने एंड दे एम्ब्रेस्ड ए स्ट्रेंज रिलीजन और अ डिफरेंट रिलीजन दैन ऑफ देयर ओन तो 1995 की जजमेंट है ए आई आर सुप्रीम कोर्ट फिफ्टीन Probably. तो सर लमुदल की जजमेंट में कोर्ट uh, ने यह कहा कि दैट चेंज ऑफ रिलीजन पार्टीज पार्टीज डू चेंज द रिलीजन इट विल नॉट अलाउ और इट डज नॉट अलाउ देम टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ ये समझना जरूरी है बिकॉज पार्टीज कन्वीनियंटली रिलीजन चेंज करते थे ताकि उनकी दूसरी मैरिज जो है वो बैगामी ना कहलाए या फोर नाइन्टी फोर के अंडर लाइबल ना हो सो कोर्ट सेट दैट चेंज ऑफ रिलीजन डज नॉट परमिट अ पर्सन टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड गिव सो एज टू गिव दैम लाइसेंस टू कमिट द बाईमी एंड सेम वॉज रिटी रेटेड इन द केस ऑफ लिली थॉमस लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इट इज अ जजमेंट ऑफ टू थाउजेंड प्रोबेबली ए आई आर टू थाउजेंड 
Uh, the court referred to the, uh, the earlier judgment. Although parties didn't want to review the Sarla Mudgal, they said it's violative of certain articles of constitution, equality and right to religion, etc. If a person embraces a religion and wants to practice it, uh, but court said that uh, in order to commit bigamy, if the parties uh, renounce their religions and embrace a different religion, uh, the party will be guilty under 494. Or Lily Thomas may be scored and, and the court found no substance into the petition or dismiss ho gai. Or same for John Vellamatam, uh, jo 2003 ki judgment hai, us may be held kiya gaya, uh, repeatedly uh, uh, in addition to the other uh, court ki observations rahi hai regarding to certain specific parts of the constitution. Chuki maha ya hamara discussion wo nahi hai. We shall restrict to the uh, discussion of bigamy or marrying again 494 and 495. That concludes the discussion. Um, see you in another lecture. Thank you.